Welcome sa Sip na yung lahat ko. This video, tutuloy natin yung ating series on decimal numbers, no? Uh, kung pinapanood nyo itong series na to ng sunod-sunod, sa previous video ay uh, pinag-aralan natin kung paano ba mag-divide ng decimal numbers na uh, ang divisor ay whole numbers, no? So, dito whole numbers pa rin pero may konting twist naman, no? Uh, yung previous video kasi, for example, what is... Uh, 4.2 no, divided by 6, for example. So, halimbawa, ito yung given natin, ang ginagawa natin is to align the, the align the decimal points of the dif, dividend and the quotient. So, pag nag-divide tayo, pag hindi pwede, lalagay lang natin ng 0. And then, uh, we advance with uh, or we add uh, another number. Dito pag 4 hindi pwede, 42 pwede na. So that's 7. No? 7 times, 0. 0.7 times 6 is 4.2. This becomes 0. So sa mga previous examples natin, kung mapapansin nyo, wala tayong remainder. No? So dito, paano pag meron pang natira, hindi talaga exact ang 0? Ano bang gagawin natin? No? So let's have this example. For example, 7.3. What is 7.3 divided by? Uh, 5, no? So here we have 7.3 divided by 5. Same process, no? Align, we align the decimal points of the dividend and the quotient. 7 divided by, divided by 5 is 1. And 1 times 5. And then 2. And then we bring down 3. 23 divided by 5 is... 4, diba? 4 times 5 is 20. We have 3. So, kung makikita nyo, may remainder tayo na 3. So, anong gagawin natin dyan? Diba? Again, we... Ito man tayo pwedeng 1.4 and 3 fifth, no? So, ang ginagawa natin usually, maglalagay tayo ng 0. No? Nag-add tayo ng 0 hanggat matapos siya. So, pero hindi yan palagi natatapos. Kaya merong... Merong kasi mga decimals na tinatawag natin na repeating tsaka non-terminating, usually hindi siya matatapos. Pero kung repeat, kung hindi siya repeating, tsaka hindi siya non-terminating, matatapos siya, no? For example, here we have 30 divided by 5. Pwede na, no? So, we have 6 is quotient. Then 6 times 5 is 30. So, this is 0. Okay? Attraction yan. So, kung mapapansin yun, nag-add tayo ng 0. Both sa uh, Dividend, tsaka dito sa baba. So, kung, mak kung makikita nyo, that's... Or kung, kung iintindi natin siya, it doesn't really change the value of the, the number because adding 0 to the right of the decimal uh, numbers, pag wala na tayong sinunod dito, puro 0 yan, it doesn't change the value. No? Okay. So, let's have our third example. What is... Paano naman kung parehong number? For example, 7 divided by 5. Kakaroon ba tayo ng decimal point sa ganyan? This is 1.46. So, 7 divided by 5. 1 times 5 is 5. We have 2. Pwede 1 and 2 fifth kung fractions yung hiningi. No? Pero if we're looking for the decimal uh, answer, we have to add also 0. So, mag-add tayo ng 0. Pero dito, since full number sila pare, wala tayong decimal point. Katulad dito, mag-add tayo ng decimal point dito. Okay. And then, we add 0. Then, we add 0. And then, 20 divided by 5 is 4. No? 4 times 5 is 20. We have 0. So, this is 1.4. Number four, we have uh, five divided by eight. So, ganun, then five divided by eight. Huwag kayo malito, ano? Porque malaki ito, baka ba may ilagay nyo sa baba. Yung nandito sa unahan nyo yung ating dividend, yun yung nasa loob, no? So, we have five divided by eight. Five divided by eight cannot be. So, mag-alagay tayo ng zero. O ng decimal point. 
at sabi natin pagka not be usually nilalagyan natin ang zero no okay so magdadagdag tayo ng zero katulad ng ginawa natin dito kasi wala na tayong pwedeng i-divide so we add zero here so what is 50 divided by uh, 8 that's 6 diba so this is 48 Ignore mo lang na muna natin yung decimal points. So, 50 minus 48 is 2. Meron pa rin tayong remainder. So, pwede pa tayong mag-add ng 0 ulit. So, 0. 20 divided by 8 is... Ilan? 2, di ba? 2. 2 times 8 is 16. Oh, meron pa rin. So, 4. Okay. So, 0 ulit. Pwede tayong mag-add ng 0. 40 divided by 8 is 5. Oh. Mukhang okay na tayo. 5 times 8 is 40. Yan. Magiging 0 na yung nandito. Okay. So, 0 0.625. Okay. So, kung mapapansin niyo pag nag-add tayo ng 0, um, usually, uh, na kukuha natin yung sagot na walang remainder dito. Uh, eventually, makawala na siya ng remainder. But again, sinasabi ko sa inyo na kanina na May mga um, decimal numbers na hindi siya natatapos noon. Ito natatapos na siya sa 5. So, pwede nyo itry yung 1, one third for example, di ba? Yung 1 third is magiging 0 0.0 siya dito. So, 1 cannot be 0. Naging 10. 10 divided by 3 is 3. So, 3 times 3 is 9. So, 0, no? Pag nag-add tayo ng 0, yeah, sorry, 0. Tapos 0 dito. Magiging 3 pa rin yan. So, paulit-ulit lang yan. Magiging minus 9 ulit. And then, you add 0. You add another 0 here. You add another 0. So, 10 divided by 3 is 3 again. So, walang katapusan yan ng 0.333. Yan ang tatawag natin ang repeating decimals. Okay? So, hindi sa lahat ng pagkakataon natatapos siya dito. Uh, natatapos yung division katulad nung uh, ginagawa natin dito sa mga examples at katulad ng mga ginawa natin sa examples natin lahat dito yung tatlong examples natapos siya no? but again other decimal or other fractions or other divisions ay hindi siya natatapos no? in some cases okay so that's it uh, sa susunod na video ang gagawin natin is pag aral naman natin paano naman pag yung yung ating divisor ay decimal, no? May decimal points din. Sorry, sorry. May decimal numbers din. Sa um, first video and second video natin dito sa division, for whole numbers, no? Kung napapansin nyo, whole numbers lahat ng divisors natin, no? Okay. So, hindi pa natin natry yung uh, may decimals din, no? Yung ating divisor. Okay, so that's it. Invite ko kayo sa ipnain.com yung ating uh, website. Nandiyan yung ating mga listahan ng mga videos na sunod-sunod. Mas makatok pa naorin nyo na sunod-sunod para mas maintindihan nyo siya. No? And then of course, if you are on YouTube, kung pinapanood nyo sa YouTube, pwede kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel. No? Maraming salamat. See you in the next tutorial.